televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Servaíber México, todos son ladrones. Gabo Cuevas acusa a otras tribus de robar. Servaíber México sigue dando de qué hablar. Ahora Gabo Cuevas acusó a las otras tribus de hacer trampa y de robar. Servaíber México continúa con sus polémicas con las tribus haciendo trampa lo que ha provocado una fuerte discusión en el programa. En esta ocasión Gabo Cuevas aprovechó la palabra para dejar en claro que la tribu Jaguares no son los únicos que han violado las reglas por lo que acusó a Catalina y a las otras tribus de también haber robado. Esta discusión tuvo lugar después de que, como te dijimos en la verdad noticias, la tribu Jaguares fuera acusada de robar objetos para sobrevivir. Gabo Cuevas acusa a las demás tribus. Antes de la prueba de equilibrio en el que participaron las chicas, Gabo Cuevas pidió la palabra para contarle al Warrior su sentir al respecto, dijo que se le hacía injusto que la tribu Jaguares cargara con el estigma de ser unos ladrones cuando todos en el diálogo de concursos atléticos de TV Azteca habían cometido actos ilegales. Fue así que confrontó a Catalina a la que acusó de haber robado galletas de unos cangrejeros, además de que en otras tribus se robaron bolsas de arroz, también aprovechó para disculparse con Julián con quien tuvo un percance anteriormente. Por su parte Julián Muergo aceptó las disculpas de Gabo pero defendió a Catalina, pues le dijo a Gabo que debió encararla agresivamente y que intervino para evitar alguna agresión a lo que Gabo contestó que nunca pensó en agredirla. Por su parte Catalina se defendió de las acusaciones de Gabo Cuevas asegurando que en ningún momento se robó o pidió comida, sino que fueron los mismos cangrejeros quienes la vieron tan flaca que le tiraron comida mientras lavaba platos. Ante la confusión y los dimes y diretes el Warrior indicó que se investigará todo lo que ha dicho Gabo Cuevas y le pidió que si tenía pruebas las otorgara. Kente acusa a Yusef de echarlos a perder. Kente afirmó que la malicia fue sembrada por Yusef. Sin embargo el momento caliente de la noche fue cuando Kente responsabilizó a Yusef de ser el que les enseñó a romper las reglas, pues fue el primero que comenzó a robar comida de la producción y a quedarse con las obras de los mismos además de sustraer objetos que no deberían tener. La discusión escaló tanto que Yusef contraatacó diciendo que cuando él llegó a la tribu Halcones ellos tenían objetos ilegales como encendedores, gasolina y cerillos para encender el fuego, además de que hizo que Kent admitiera que había robado. El Warrior pareció un poco confundido pero le hizo una pregunta a Kent preguntándole si lo que quería decir era que Yusef fue quien les sembró la malicia, a lo que él dijo que sí, motivo que estalló la polémica, pues Naomi afirmó que nunca nadie ha obligado a otra persona a hacer algo, por lo que cada quien debería responsabilizarse de sus acciones.